Hej och välkomna alla tillsammans till Parapef. Mitt namn är Konrad och jag kommer att coacha er idag. Dagens video kommer att vara mer riktad mot er med lite mindre funktion eller lite högre skador. Eftersom jag personligen har en ryggmärsskada och C6. Vilket innebär i princip att jag har ingen funktion under mitten av bröstet. Jag har svaga handleder och jag har ingen funktion i mina fingrar. Jag kommer visa er lite tips och lite verktyg och sånt som ni kan använda för träningens skull. Jag själv håller på med Russos Rugby. Jag har spelat två EM och ett VM i Russos Rugby. Och jag har också nyligen börjat med simning som jag gör en liten satsning mot. Idag så kommer vi att köra fem stycken övningar. Två stycken för framsidan av kroppen, pushövningar. Två stycken övningar för baksidan av kroppen, dragövningar. Och sen avsluta med en bicepsövning. Så ja, då kör vi igång! Jag tänkte mig att den första maskinen som vi kommer göra här på gymmet är en smittmaskin som då är en bänkpress. Bänkpress är bra för bröstmuskel och axelmuskler. Det som är bra med smittmaskinen är att den sitter fast på räls så den kommer inte röra sig höger eller vänster så ni kan helt enkelt fokusera på bara att pusha så hårt som ni kan. Det gör det mycket lättare. Eh, någonting som ni behöver tänka på med smittmaskin är att den kan se lite olika ut på olika gym. Vissa gym har liksom ett band som går runt maskinen och eh, det har inte den här. Vad det bandet gör är att själva stången blir lite lättare. Men oroa dig inte så mycket för det. Tänk mest bara på att lägga den vikten som ni behöver. Det är möjligtvis ifall ni byter mellan två gym så kan ni märka att vikterna blir lite annorlunda. Men eh, ja, tekniskt sett, det är vad ni behöver tänka på. Är att stången, när ni lägger den ner så vill ni att stången kommer att träffa botten av bröstkorgen eller mitten av bröstkorgen när ni pushar. Och armbredden när ni håller i stången vill ni att eh, när ni tar armarna längst ner där var bröstet kommer så vill ni att underarmarna är raka. Så det kommer ni ner i en sån här vinkel ungefär. Eh, och då har ni hittat rätt teknik i både bredd och i vart stången hamnar. Eh, vi kommer köra allting idag tre gånger tio. Det är en eh, bra startgrej eh, ifall ni eh, är nya till gymmet. I fall ni är lite mer avancerade så kan man ju försöka göra antingen 3 gånger 8 eller 3 gånger 12. Men för de allra flesta av er börjar med 3 gånger 10 och sen när ni känner att 10 kanske är för lätt så är det bara att öka övningarna. Det kommer att gälla för allting som vi kör idag.
Så ja, den andra övningen som vi kommer att köra nu är en axelpress. Eh, här på båsen så har vi ju tur med att det finns en som är handikappanpassad. Så jag kan komma in här med rullstolen och köra. Men på de allra flesta gym så brukar det finnas någon form av maskin som har en liknande funktion. Eh, axelpressen kan vara i lite olika vinklar, lite snett framåt, snett uppåt. Det gör ingen större skillnad. Någon form av pressövning brukar kunna vara bra för både axlar och triceps. Även jag som har ganska svag triceps brukar tycka att de här funkar ganska bra. Så ja, på vanliga gym så kanske ni behöver göra en liten förflyttning till en, liten, till en stolen eller den sitsen som de har på den maskinen. Men ja, någon form av pressövning uppåt i alla fall. Någonting som ni kan tänka på medan ni kör också är att möjligtvis trycka lite snabbare uppåt och sen hålla emot på vägen ner. På vägen ner när man tränar på gym är ger nästan ofta mer än det som man faktiskt pushar på vägen upp. Så, och speciellt ifall ni ligger kanske mellan två vikter, ifall nästa vikt är för tung, prova att köra ännu långsammare ner för då kommer det ge bra nytta i er träning också. Och som på allting annat så gör vi det här tre gånger tio just nu. För jag har väldigt dålig balans så jag använder inandningen som ett sätt för mig att hålla balans. Ifall jag känner att jag har dålig balans så brukar jag fylla lungorna med luft. Jag brukar sträcka lite på min bål och känna att jag har lite bättre eh, balans och stabilitet. Vanligtvis när man tränar så brukar man säga att man ska andas ut när man pushar på själva vikten eller på maskinen. Av någon anledning så gör jag tvärtom. Jag andas in när jag pushar för jag känner att jag behöver mer stabilitet då. Men det kan vara viktigt att tänka på andningen. Antingen försöka man kan få mer kraft av att andas ut samtidigt som man pushar. Eller möjligtvis att du andas in när du pushar för då kan du få lite bättre stabilitet för er som kanske har dålig balans. Som med allting annat så kör vi det här 3 gånger 10 och det är bra att tänka på att ni behöver ungefär 1-2 minuter vila mellan sätten. Vila inte för mycket för det är inte tanken att ni ska känna er helt återställda. Det är till och med bra ifall ni är lite trötta när ni börjar nästa sätt. Det kan hända att era repetitioner går ner mellan varje sätt och ni kanske kör 10 på första, 9 på andra, 7 på den tredje. Och det är helt okej. Okay. Ju mer ni tränar så kommer ni märka att det kommer jämna ut sig med de siffrorna också. Okej, okay, och nu när vi har kört vår framsida kroppen så är det minst lika viktigt att köra baksidan också. Så för det så behöver jag dock lite verktyg. Eftersom jag inte kan röra på fingrarna eller har, och har dålig bål så har jag tre saker som jag behöver. Ett är de här krokarna. De krokarna gör så att jag kan greppa tag i en stång utan att använda mina fingrar. Strappen är till för att jag ska sitta fast i stolen så att jag känner att jag är stabil och har med mig. Alltså att jag inte känner att jag flyger iväg ifall jag drar för tunga vikter eller någonting. 
Och eh, för vissa krokar så kan, jag har väldigt smala handleder då jag har inga muskler riktigt i handleden. Så krokarna kan kännas lite för stora ibland. Nu använder jag mina vanliga rugbyhandskar för att göra det lite tjockare mellan handleden och mellan kroken. Men det finns också handledsskydd till exempel som man kan köpa på apoteket eller ifall ni har någon form av handortåsar eller någonting så kommer det att kännas eh, väldigt mycket bättre för era händer. Den första övningen som vi kommer göra är en form av eh, ja, roddrag. Och vi kör med en väldigt tät stång för tanken är att vi ska köra ryggen och skulderbladen mest av allt. Och nu kör vi såklart här igen på bosen så vi har tur så att vi har en något anpassad maskin. Men du kan köra den här övningen på vilket ställe som helst där du kan fästa stången högt över, ja, högt över ditt huvud. Så länge du kan dra den neråt och mot din kropp. Jag kommer luta mig lite bakåt för jag sitter ganska fast, stadigt fast med strappen och jag har ju motvikten då av maskinen. Så äh, dra mot er, se till så att axlarna går ordentligt bak så att ni verkligen drar ihop skulderbladen. Något som är viktigt att tänka på också är att använd hellre för lite vikt än för mycket vikt. För många av de här övningarna är väldigt tekniska. Och äh, speciellt för oss som har lite mindre funktion och så, så är det viktigt att använda de musklerna som vi har ordentligt. Så ifall ni känner att ni inte kan hålla tekniken ordentligt, gå ner i vikterna. Till och med jag som har tränat i flera, flera år, jag brukar behöva påminna mig själv om det ibland. Och varje tre, fyra månader så behöver jag nästan sänka vikten för jag gillar att dra iväg med vikterna lite för mycket. Man måste liksom återställa sig själv och bara se till så att tekniken sitter där och börjar därifrån igen. Den första ryggövningen som vi körde var en med ett väldigt tight grepp. Nu har vi bytt stången och vi kör med en lite bredare stång så vi kan ta en lite bredare grepp. Jag har också flyttat krokarna till andra sidan handen för jag kommer att dra på ett annat sätt. Den här övningen är bra för den bredare delen av ryggen, lite lats ifall man har det. Och för även biceps kan vara bra att träna på det här sättet ifall man kanske inte har funktioner att dra ner stången hela vägen. Det som är viktigt att tänka med den här är att sträcka ut ordentligt i toppen av rörelsen så att man verkligen stretchar ut musklerna och jobbar hela rörelsemönstret. Och när ni drar ner den, luta er lite grann bakåt och försök att dra ner stången hela vägen till bröstet. Men beroende på era funktion och så, så kan det vara lite svårt att göra. Men försök att se till så att ni håller axlarna nere när ni gör den här övningen.
Okej, okay, nu har vi kört två stycken pushövningar och två stycken dragövningar. Så det är ganska jämnt mellan framsida och baksida av kroppen. Det är viktigt för er som, eller för oss som sitter i rullstol att inte sluta ut axlarna för mycket. Så tänk på det och får ni någonsin känningar i axel och så, så var lite försiktigare med övningarna där ni pushar framåt. Den sista övningen som jag tänkte göra här för idag är biceps, som är en av mina hatövningar. Av någon anledning så är det den övningen som blir absolut tröttast på och jag kan inte riktigt förklara det, men ni andra kanske älskar det. Det finns många variationer på hur man kan göra, som allting annat. Jag försöker bara ge er idéer idag, så ni kan jobba utifrån det och se om ni behöver göra någonting. Ni kanske behöver göra saker med en hand eller två händer beroende på hur mycket funktion ni har och så vidare. En av de lättaste sätten för mig tycker jag att göra biceps och göra i denna maskin som kallas för en cable cross. Sätter man båda sidorna längst ner och så sätter man ett handtag på. På vissa gym kan den här cable crossen vara lite smalare och då kanske ni känner att ni inte kan sträcka ut armarna ordentligt i understa läget när ni kör biceps. Då kanske ni kan köra en arm i taget och stå på ena sidan och bara dra med ena armen. Man gillar att göra allting med båda armarna samtidigt. Så ja. Tänk på mest att ni sträcker ut armarna så mycket som möjligt i understa läget. Jag vet att det är väldigt jobbigt men det är väldigt, väldigt viktigt på den övningen. Så drar ni hela vägen upp och så långsamt tillbaka ner. Så kör vi! Och såklart om ni har dålig balans se till att ha någon bakom er så att ni inte faller och skadar er. En till sak att tänka på när ni kör biceps är att vilken position ni har på armarna. Bicepsen är en ganska stor muskel som går att träna från ganska många olika håll. Det bästa sättet för att få med hela bicepsen är att vrida händerna lite utåt och tänka på att man drar den nästan mot axlarna. Det naturliga kanske eller lättare känns det som att man kanske lutar sig lite framåt och försöker dra här. Ifall ni inte har funktionen eller balansen så är det alltid ett bra alternativ. Men eh, försök att vrida armarna så mycket som ni kan utåt och dra den hela vägen uppåt. Det är mycket tyngre, men också mycket bättre. Då var det det för dagens pass. Jag hoppas ni tyckte det var kul och jag hoppas att ni lärde er någonting nytt. Kom ihåg att alla de här övningarna är i princip mest bara tips för er så ni kan ändra på dem så mycket som ni behöver. Men försök att hålla er till de tekniska tipsen som jag gett er och när det kommer till hur många reps och så vidare. Hoppas ni har ont imorgon och ifall ni blir intresserade av fler videosar så finns det på Parami och på Parasports Youtube-kanal. Ha det bra!